的那一刻，我变得忐忑，心里那个小恶魔变得好啰嗦。让我快点看到你，微笑着我有一句喜欢你，想要偷偷对你说。和你微笑眼睛，变得可以，走廊和你相遇，就连梦里都在准备穿什么见你，你不知道这都没有关系。的那一刻，我变得忐忑，心里那个小恶魔变得好啰嗦。让我快点看到你，微笑着我有一句喜欢你，想要偷偷对你说。唰的一下站了出来，把江一鸣拦在身后。我告诉你，东西是我卖的，小卖部是我开的，要罚就罚我一个人吧。但是，我已经痛定思痛，决定今后把创业的光和热全部都发散在学习上。大嫂，算你小子机灵啊！来，都拿上。哟，您这是又搅和了哪个小卖部呢？这些东西可比我卖的贵啊，抓着得罚，重罚。嗯，这都是我买的。啊？<笑>咖啡红牛养乐多，花生红枣小核桃。来，谢主任，请客，人有饭，都别客气。谢谢。谢谢。不谢不谢，不要客气，要谢就谢我儿子，这都是他下个月的生活费买的。<笑>爸，您请客做东，怎么能花我的钱呢？这就是杀鸡儆猴啊，让大家都看看。倒卖倒卖的下场，什么事儿？傻逼！对，说你们是猴呢。好了啊，大家安静吃零食，听我说个事儿。咱们报名参加几所著名大学冬令营的同学比较多，尤其是报名京大的同学。但是呢，名额有限，学校呢按照惯例，在这个月底会组织一次考试，最终按照成绩排名选拔同学参加，好吧？有不懂的同学可以来问我啊。老师，嗯，我有两个问题。什么问题？咱们这次冬令营大概录取的名额是有几个？啊，按照比例来算呢，大概会在一到三个人左右吧。这次考试不会只有我报了名吧？不用怀疑。只有你，季雨雪，你怎么没报？我打算在省队里拼一个保送的名额，我感觉这条路更适合我。沉、嗯、默，你呢？对啊，你可是能裸分进京大的人啊。嗯，你不是说我裸分都能进吗？想考的话，到时候再说呗。行。哎，看来我们东部小分队现在有两派，学霸、学痞。学神，一般渣，普通渣，平凡渣。哎，我这个一般渣还真是迷茫啊，还不知道以后要去哪儿。哎，迷茫的人生啊，就像一个盲盒，你永远不知道接下来会是什么样的惊喜。就像这个包子，不咬下去之前，你永远不知道是什么馅儿的。尝尝，咸菜。<笑>哎，怎么还插队啊？还不是因为东里
他最近干嘛都二倍速。为了 NOI 备赛，我们今天开始集训，晚课都暂时上不了了。一晚上都改上课了，你文化课怎么办？找你补呗，敏而好学，不耻下问。一日为师，终身为父，叫爸爸。<笑><笑>不过说正经的，我们俩要是都考上了，是不是就能一起去京大了？嗯。八十九分，怎么会这么低啊？卷子都拿到了吧？拿到了，这个语文啊，虽然没有标准答案，但是你们这个回答呀，实在是让我脑洞大开呀啊！我这次呢，着重的说一下这个作文啊，作文题目是论什么什么之美。有一位同学角度清奇，写了一个论欧拉公式之美，季军行，哎，季军行呢？老师，他不在。行，他不在哈，来。你把他那杰作念给大家听听啊！欧拉公式是数学里最完美的公式，它有两个超越数：自然对数的底一、圆周率派，两个单位，虚数单位 i 和自然数的单位一，已经被成为人类伟大发明之一的。零，数学评价它是上帝创造的公式，欧拉公式。行行，别笑了啊，坐下吧。这作文写的都是什么呀？啊，以后你们谁要是再这样写作文，我就罚你们和我班大黑牛出去跑圈。已经被成为人类伟大发明之一的零。数学家评价它是上帝创造的公式，你可真行啊！被吴老师当面拎出来当反面教材。他说自己教语文这么多年，第一次遇到把数学公式写到作文里的。我觉得数学公式就挺美的。不是，你写就写了，你至少凑齐八百字啊！三百字能说完的东西，干嘛要写八百字？那不是浪费吗？少来，你就是为了去训练，想提前交卷子。不是，作文我就不说了。学富五车是知识渊博的意思，你会不知道。我知道的是，一匹马载重两百千克，五匹马就是载重一吨。按照竹木比重换算的话，那就是零点四立方米，大概能制作一万枚竹简，三十二万字，还没本新华字典厚。所以学富五车已经不能代表知识渊博了。林夕同学，你作为一名高中生，已经学富五百车了。季玉新同学，我知道你数学很好。但这是语文卷子。语文让世界更丰富，数学让世界更简单。你说，生活要像数学一样，每个问题的背后都有一个明确的答案，没有那么多模棱两可的阅读理解，那该多美好！我知道。你把这些作业都做完之后，分数肯定会更美好。好吧。写吧。作业记得写，语文英语各一套，理综两套，数学试题调研，还有知道了，还有五年高考三年模拟嘛，今晚回去就写。今天这么晚你不睡觉啊？周末再写呗。没时间，周末有训练。你怎么省略这么忙？周末都不放过。我现在除了敲代码就是敲代码，键盘都快敲废了。行了。撞到人了！没事没事，我们都习惯了。他眼里只有学习，我们都是 NPC。没事吧？没事，拿着吧，我走了。嗯，拜拜。拜拜。
不好意思，活得晚了。没关系，饿不饿？我给你点了薯条、松尾虾、蛋糕，还有沙拉。这里有炸鸡翅。对，还有炸鸡翅。你还想吃什么？随便点。今天这么大方。应该的，你为了小卖部，生活费都没了。我好歹是合伙人，不能眼睁睁看你饿着。你还是我认识的江一鸣吗？我今天才知道，你这么柔。你也不错啊，平时看着傻不拉几，一副欠揍的样子。进货算账的时候，有那么一两秒，还挺帅的。我一直没告诉你，其实我特羡慕你们这种数学好的人。你终于发现我的闪光点了。嗯，所以我想，我们是不是可以发展一下？新的关系了，幸福来的太突然了，你让我好吧？啊，我好啊，你说吧，你帮我补数学吧。啊？嗯？怎么突然想着去荆州了呀？荆州多好呀，就说吃的吧，早上去喝碗豆汁儿，中午去吃碗卤煮。晚上那就吃个涮羊肉，想想都美。北方的饮食你吃得惯吗？当然了，我都为南北兼容，吃的倒是其次。小兵哥说了，全国最好的艺术节和音乐节大部分都在荆州。小兵哥是谁啊？我一个哥哥，人特好。怎么没听说你在荆州还有个哥哥？哪种哥哥呀？认的还是亲的？有血缘关系吗？没有，就小时候住隔壁，后来搬家了。前两天突然联系上了，真没想到，他那时候还是个鼻涕虫呢，现在又成熟又绅士。你不会是为了他才想去荆州吧？对啊，他是京杭学生会主席，我要是去了，学校里随我蹦跶。蛤蟆才蹦跶呢！再说了，京杭你考得上吗？这不是还有你呢吗？我已经算过了，只要我数学再提高个四十分，妥妥的没问题。你居然愿意为了他学数学？你该不会是喜欢他吧？你别说，也不是不行。那你让他给你补数学呀、啊？你找我干什么？你不帮就不帮，莫名其妙。哟，买的新键盘啊！这质感，这光泽，送给金金行吧。嗯，给他换个新装备，希望他顺顺利利通过 N O I 考试。这上了高三以后，你们俩的友情突飞猛进啊！我们那是志同道合。真羡慕，我也想和喜欢的人考同一所大学。啊？你说什么？你有喜欢的人了？没有啊，你听错了。好啊，江一鸣，你这都瞒着我啊？老师交代谁？谁谁谁谁谁谁,谁,谁,谁？烦死了！你们物学还有人学呢名字了，我还看到我名字了，我们可以一起去荆州了。到时候带你去吃卤煮和烤鸭，一言为定。一言为定。离席季军行，谢主任让你们去趟办公室。
凭什么谈恋爱有污点的孩子能进，我女儿就不能进呢？进。您看啊，两位同学已经过来了，您先别激动，有没有污点这个事儿啊，还得先查清楚了再说。林夕，季君晴，有同学反映说你们俩早恋，把你们叫过来呢，就是想。当面了解一下情况，也避免一些不必要的误会。老师，别人怎么猜疑我不管，但我们就是好朋友，没早恋。哼，还狡辩。刘莹，你说，他是不是每天晚上都很晚才回寝室啊？啊、uh, ，是的，他每天都熄灯以后再回寝室。我们是在学习。哼，学习？谁证明你在学习啊？学习怎么证明？是证明给老师看我们有多优秀，还是给家人看我们有多努力啊？好，我不拿出证据来，你们是不会承认的。你凭什么拿我东西？心虚了吧？林夕，这是怎么回事？季金行马上要比赛了，我想用这个键盘鼓励他。谢主任啊，这个键盘可不便宜的。哎，普通朋友会送这么贵的东西吗？你就是喜欢它，送个键盘就是喜欢了。阿姨，那按照您这个说法，古代人折柳分金就是谈恋爱，教师节送老师个礼物，那就是喜欢老师。哎呀，你你别在这跟我什么扯骨扯筋的。哎，他为什么不送给别人，就送给你呢？在你眼里，男女之间只有喜欢和不喜欢吗？那纯粹美好的同窗情、志同道合的朋友情都不允许存在吗？那学校存在的意义是什么？培养刷题机器？不管什么感情，你有没有考虑过这样会影响别人？按照你这个说法，我每天熄灯之后才回宿舍，我人都不在，我怎么影响你？你无非就是没选上东林营，想拉一个人下水。就算以这种方式得来的机会，你觉得光彩吗？可以啊，伶牙俐齿。是他们太过分了，拿我东西还打小报告。那现在，是不是该物归原主了？嗯。幸好没摔坏，给你。希望你以后用它的时候都得想到我。嗯。还有。刘英妈妈，那现在退回去还来？哎，晚了，一经出手概不退还。概不退还。你们什么时候来的？站住！这是什么东西？什么呀？你们怎么还拦路吃瓜呀？无线键盘。来，恭喜林夕、季云行双双向金大迈进。恭喜。这是你们俩的一小步，却是人类的一大步，还人类呢，说的跟登月似的。哎，你俩是不是要一起去荆州了？嗯，回来给你们带好吃的。我要烤鸭，我要稻香村，荆州二锅头也行。嗯，陈梦，你呢？你成年了吗？你还二锅头？妹妹，你呢？我就不需要什么了，因为寒假我也要去荆州了。你去荆州干什么？你去看一个亲戚。什么时候我们一起呗？还没定呢。我不同意。你不同意就不同意呗，好像你多重要似的。去哪儿呢？是我的人身自由。那人身安全呢？要是碰到坏人，小偷，变态跟踪狂怎么办？你这夸张了。现在是法治社会，而且他去的是荆州，又不是什么蛮荒之地。那可不一定。他这么粗心大意的，说不定一上车就把钱包丢了，下车带运气差点，打上一辆黑车。呸呸呸！能不能胖点好？我这是关心你，关心我呢，就把小卖部的账结一下。上次进货我还垫了二百呢。给你就给你，我们两清了。两清就两清，莫名其妙。喂。
云溪，我刚下车，完蛋就去找你们啊！幸亏你和季军行提前来了两天打前站，我真没想到荆州居然这么冷。李光不知打电话，钱包心里都开着呢。放心吧，人在包在。再说了，现在哪儿这么多坏人啊？你在这干嘛呢？你怎么认出我的？别说是化成灰了，你就算变成一泡尿，我都认得你。哎，到底掉哪儿去了？让你小心点，现在钱包丢了吧？你还好意思说？啊？我看见你就倒霉，离我远点。对了，你来荆州干什么？我来探亲。还有，你现在对我说话放尊重一点。林夕跟季军群现在可忙着呢，我可是你唯一的后援。不需要，小兵哥是不会让我流落街头的。小兵哥，你现在身上一分钱都没有，你怎么去找小兵哥？你飞过去啊！我，我蹦过去。还真蹦过去啊！师傅，京杭大学去不去？啊，去，上车。最后一个问题，你为什么想来京大？我想来京大，一开始是因为这是我哥哥的梦想，因为种种原因，他没能站在这里。但是现代医学却让他的心脏得以延续另一个人的生命，这让我深受触动。医学也许并不能让人起死回生。但他却能为一些人带来生的希望。我想考京大医学院，我想成为其中的一份子，贡献自己微弱的力量。考完了。啊、哦，比赛结束了，考怎么样？我不怎么样。我也考得一塌糊涂。<笑>我其实骗你的。我也是。不过你刚刚说考得不怎么样的时候，我还是有那么一秒钟受到了惊吓。来，喝杯奶茶压压惊。啊！果然金大的奶茶就是不一样。我这其实是在街边随便买的。那，就是在金大这个氛围里喝奶茶不一样。你有没有觉得这里的树都长得特别有文化的样子？是啊，这一棵棵树长得都眉清目秀的。我看你就是心情好吧？那是，我终于考完了。这么大校园，我们都没好好逛逛。你去体验一下顶尖学府的文化气息。走，下去那。季军心，你看这花菜大小，是不是也是晋梁过的？尝尝。嗯，这比我们高中好吃多了。有吗？你这是心理作用吧？嗯，我们拍张合影。嗯，好、哦。耶，京大食堂留念。嗯，<笑>给你也拍张。耶。耶。<笑>多少钱，师傅？三十。师傅，您收个学生价吧。我就二十七块五。我这一天起早贪黑的，你还扣我两块五？走吧，走吧。喂。喂，小兵哥。哎。哎，你猜我现在在哪儿呢？你不是在地球上吗？你还能在哪儿呀？我在你们学校呢。知道吗？春天的时候，这片草地就会枯草逢春，一片绿油油的，到时候肯定特别好看。那我们等春天到的时候，来看看是不是像你说的这么美。嗯。你去
などうぞ感受下金大的微风。您坐着，我给你拍个照。白天见鬼了，这一个都是干嘛的呀？你说是不是百鬼夜行？大白天的什么百鬼夜行啊？走，看看去。暗黑系 cosplay 主题活动，欢迎参加。看起来好有意思啊，要不我们？你不怕被抓呀？进去之后拿他们道具，花的跟他们一样，谁还认得谁啊？也是。走吧。走。画的这什么鬼啊？这怎么还有个铁面人面具？这不帅吗？这可是中世纪最帅的鬼怪了。保证你出去回头率百分之两百。那行，我们出去逛逛。走。哇！哇！这是谁出的？闭嘴！好多面具啊，免费工业，谢谢。这什么？送你个大拇指，嗯、恭喜你旗开得胜，嗯，最棒！啊啊啊！啊啊！手、啊、背、啊啊啊啊啊啊、了。来口脑子，补补你没考试阵亡的脑细胞。来，你这看好恶心啊！快，张嘴，吃，快，嗯嗯，<笑>怎么样，味道？还不错呀，草莓味脑子。嗯嗯，眼珠子，要不要来个眼球？滑溜溜，冰冰凉，还会爆浆。来张嘴，啊，嗯，<笑>怎么样？嗯，吃起来是挺甜的
，怎么口感这么怪呀、啊？怪就对了。孟婆汤，怎么像我妈煮的白兰根姜汤啊？咦，这过去有不太好的回忆。哎，味道比我妈做的好啊。可不还这么怪？呜、哦！啊啊！你们俩哪个专业的？计算机的。计算机，哪一届的？大一。大一。要不给你俩一分钟时间，你们俩对对答案。不用了，其实我们是下一届的。学姐好。学姐，其实我们是来参加冬令营的，在门口看到这社团活动真的太有意思了，没忍住就溜了进来。我们已经感受到社团的魅力了，我们一定好好学习，高考争取考进来。还挺有自信啊！你们俩叫什么名字啊？我叫季军行，我叫林夕。哦，我们明年话剧社的活动会更精彩，到时候我在这儿等你们，你们俩可千万别放我鸽子啊！谢谢学姐。啊。<笑>没想到金大社团这么好玩，学姐还这么开明。听说金大有两百多个社团，每年社团活动招新，搞得跟百团大战一样，特别热闹。那我们举办个夸夸社吧，我当社长，让你当副社长，我们每天就夸夸学生，替他们解压打气，怎么样？好，是吧？好无聊啊！什么无聊？你不知道利人利己啊？喂，林夕，我去他学校了，他居然有女朋友。啊，不是你来荆州了？你来荆州怎么不和我说一声呢？我想给你一个惊喜嘛，你不是说要带我重温童年吗？游乐场我都找好了，嗯、呃，你什么时候方便？不行不行，今天我得见导师。嗯，明天呢？明天啊，明天更不行了。明天我我得交论文、啊。喂喂喂，我这信号不太好哎，我先挂了哎，听得见没？谁啊？嗨，就邻居一小女孩，整天烦着我，我都快烦死了我。喂？干嘛？他这没事，有我。有什么好哭的？我的童年没了，他还说要带我去做旋转木马，还说要给我买糖葫芦吃呢。三岁以后，木马在我的世界里就是一种病毒。你想旋转是吧？来，我帮你转。你干嘛？我让你脑子清醒，行不行？我这我这就关你什么事啊？你不是要去弹琴吗？你找你男孩大一三干嘛？三毛一去？你管我？我就想把你骂醒。会你个渣男，流眼泪值得吗？你就是个傻子！我就是个傻子，哪有人喜欢我？我喜欢你。火门动物会小分队，谁不喜欢你啊？你敢爱敢恨，为了偶像一直在努力变好。你有情有义，看到朋友有难临难测，锁都敢闯，还闯了两次。你还是个行动派，为了喜欢的人一句话，就可以跨越大半个中国。真的吗？当然是真的。在我眼里，你就是全世界最好的女孩。现在还难过吗？难过。我说的话，你是一句也没有听进去吗？我难过的是，没有早点认清楚渣男的真面目，浪费我感情。这才是我认识的江一鸣吗？还装吗？装。你快点。
见一面，他怎么样？你就放心吧，我想呢。他们最近不是不对付吗？他们俩你还不了解啊？说不定现在都和好。也是。笔试答案出来了，怎么样？目前都对。嗯，完了，我最后一道大题做错了。不会吧？你是不是看错了？没有，我当时还犹豫了一下，二选一我都能做错，笨的我。你说我会不会就这样错过金大了？不会的，这只是一次冬令营，条条大路通金大，这次不行还有下次，再不济，你裸分都能上。可是，我就怕每次我都差点运气。那，把我的运气分给你。这是什么？这个，它是我的幸运符，那是我第一台笔记本电脑，陪了我很多年。我每次考试都会带着，甚至还陪我进了计算机省队。之后它坏了，我又舍不得丢，我就把它的 CPU 拆了下来，做成了这个小挂件。陪你这么多年，这么重要的东西，你确定要送给我？你也是我很重要的人。再说了，你不是送我键盘来着吗？就当礼尚往来了。那不就不客气了，还挺好看。嘿嘿。还一分钟就倒数了，快点儿！来了，他们在干嘛？是不是元旦倒计时了？好像社团活动倒计时呢。管他呢，就看看不就完了吗？